വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൽ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ലൈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഓക്കെ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നെയ്മാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പുറത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് വിളിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അതായത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറി പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ വന്നാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ഓൺ ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അകത്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ പുറത്താണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ളതിന് എങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റീരിയർ നമ്മുടെ ഈ ബൗണ്ടറി പോർഷനിലാണ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓൺ ദി സർക്കിൾ എന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് സർക്കിളിൽ വരുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ലൈ ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് റേഡിയസിനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസിനെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയറിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്പോൾ റേഡിയസിനെ കാട്ടിയും വലുതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും വരുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കോഡാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് മിസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതും കോഡാണ് അതേപോലെ അതായത് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം സെൻറ്ററിൽ കൂടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു കോഡായിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് കോഡ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഡാമീറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആർക്ക് ഇസ് എ ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഡാമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആർക്ക് ഇസ് എ ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാ ഇത് കണ്ടല്ലോ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ആ മുട്ടുന്ന ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിൻ്റെ ഈ ആർക്കിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് എൻ ആർക്ക് ഇസ് എ ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ദ എൻസ് ഓഫ്
ഒരാർക്കും അതേപോലെ ഒരു കോർഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർക്ക് ദ ഈ പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് കോർഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്ക് ആൻഡ് എന്താണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അ സർക്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് എ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഡാഷ് പാർട്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ ഇതിനെ എത്ര പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലേ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻറ്റീരിയറിന് ഈ സർക്കിളിലുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയും ഓൺ ദ സർക്കിൾ പുറത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയും എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ എത്രയായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ത്രീ ഫാക്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫില്ലപ്പ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണും ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ